Control de tráfico versus pilotos. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. En los últimos años, varias personas me han enviado este clip en Instagram de Air China en JFK y me preguntaron cómo le puede pasar esto a un piloto profesional que vuela internacionalmente. Y también me han enviado algunos otros clips, así que los puse todos juntos. Y hoy tenemos control de tráfico aéreo versus pilotos. Empecemos. Okay, uh, approach council, turn left heading, please. 130. 130, and the reason for that is? I just need you to maintain 160 for at least three more miles. Este es un concurso de enojos entre el control de tráfico aéreo y los pilotos. Y aquí el piloto le recuerda que es un piloto de 747. No es algo que debas decirle a control de tráfico aéreo. Saben qué tipo de avión estás volando, saben cuáles son las capacidades y las velocidades normales de tu avión porque lo hacen a diario. Una cosa sería si vas a un aeropuerto pequeño que no está acostumbrado a lidiar con tu tipo de avión, pero JFK ya ha estado viendo 747 durante mucho tiempo. Ellos saben las velocidades que generalmente pueden ofrecerte y que te permitirán para lograr lo que quieren de su parte. El piloto dice que no puede hacerlo debido a los criterios de aproximación, que es algo real y eso existe. No sé cuáles son los criterios de aproximación para British Airways y sus indicativos de velocidad. No sé cuáles son sus criterios de aproximación. Para nosotros es estar estable a mil pies. Algunas cosas que estarán en los criterios de aproximación estabilizados será la configuración de energía. Por eso querrás que la configuración sea normal para eso. No querrás potencia total, no querrás potencia inactiva. Si me has visto con alguno de los juegos de Microsoft Fly Sim, todo eso es aproximación estabilizada. ¿Ves lo que está diciendo aquí? Que necesita tenerlo en un entorno determinado. Pero creo que podría haber hecho exactamente lo que ella le estaba pidiendo. Esta es una placa de aproximación de Jefferson, que es la que utilizan el 90% de las aerolíneas. El controlador quería 180 nudos o más a 5 DMA. Significa que quería que él hiciera 180 nudos hasta que estuviera a 5 millas del aeropuerto. DMA es equipo de medición de distancia. Así que ella está diciendo, hasta que sea a 5 millas DMA, a 5 millas del aeropuerto, quiero que haga 180 nudos. Algunas aerolíneas como la mía te dan hasta 1000 pies para estabilizarte. Así que supongamos que British Airways tiene los mismos requisitos de mantenerse estable a mil pies. Zula Baki está a 5.3 millas de la pista y está muy cerca de las 5 millas que está pidiendo. Pudo bajar el tren y poner los alerones a 25 grados para aterrizar mientras se acercaba a Zula. Haciendo 180 nudos cuando el avión cruzó aquí, pudo reducir la velocidad 20 nudos y con el tren y los alerones abajo, el avión reduciría la velocidad muy rápido. Al bajar la marcha y los alerones así, los motores trabajarán un poco más en tu aproximación. Pero podrías haber logrado todo lo que necesitabas lograr y todo lo que ella quería que lograras. Habrían sido aproximadamente dos millas para reducir la velocidad antes de los mil pies. Y no soy un mago de las matemáticas, estas placas de aproximación que usan lo hacen muy simple. Puedes ver aquí, 1160 pies, estás a tres millas de la pista. Solo hago matemática básica, que es realmente lo que sé, puedes preguntarle a cualquiera de mis maestros en la escuela. En cambio, el piloto quiso impresionar diciendo, soy un piloto de 747 y lo entiendo, me escuchas hablar de eso en cada video. Pero al hacer eso, el controlador reaccionó y dijo, está bien, vas a interrumpir tu aproximación, que en realidad es decirte, vas a ir al final de la fila. Al final, debes seguir los protocolos y procedimientos de tu empresa y hacer lo que sea más seguro para tu avión, tu tripulación y tus pasajeros. Pero ATC, control de tráfico aéreo, sabe lo que puedes y no puedes hacer. Entonces, si hay algo que será raro o diferente en tu vuelo, es algo que debes advertirles con anticipación. Como dije, cuando están llegando muy pesados y hay muchos aviones pequeños que podemos escucharlos, les diremos con anticipación, oye, vamos a llegar muy rápido, para que de esa manera nos puedan dar espacio adicional, para acercarnos y cerrar el avión que tenemos 
tenemos delante. Tal vez normalmente den tres millas de separación entre cada avión y podrían darnos cinco o seis. Y son capaces de calcular cuánto espacio necesitan para darte según la rapidez con la que debes ir. Creo que ambos podrían haberlo hecho mejor. El piloto no necesitaba impresionar, pudo hacer más para ayudarlos. Ir quizás más rápido o preguntar, ¿podemos hacerlo hasta las seis millas o algo así? En cambio, lo que quería era decir, yo soy el jefe. Y al final, control de tráfico aéreo está coordinando muchos aviones que están por ahí. Es mejor trabajar con ellos y preguntar, ¿puedo hacerlo hasta las 6? O ¿puedo hacer 170? O preguntar algo en lugar de tratar de imponer la ley, como soy el jefe y esto es lo que haré. El único momento en que puedes hacer eso es cuando se declara una emergencia y es cuando vas a hacer lo que quieras. Y eso no es lo que pasa aquí. Bien, veamos el que sigue. No sé qué aeropuerto es este, pero digamos que es Boston, ya que tiene un 4 a la izquierda y 4 a la derecha con pista de cruce. A veces, cuando estés alineado para aterrizar en una pista, Control te preguntará si quieres cambiar a una pista paralela o a una del otro lado del aeropuerto. A veces es para ayudarte y otras para ayudarlos. Si eres el piloto que vuela, tan pronto como escuchas esto, querrás evaluar tus opciones y eso se basará en cómo están configuradas tus capacidades de vuelo, las condiciones climáticas y todo lo demás. Porque lo que va a pasar es que el otro piloto te va a mirar. Y querrán una respuesta rápida porque ya están alineados en una pista y necesitarás tomar esa decisión rápido. Cuando escuches al control de tráfico aéreo preguntando eso, deberías tomar esa decisión rápido. Porque en cuanto te hablen les vas a decir si sí podemos hacerlo o no podemos. Ten en cuenta que si tomas la decisión de salir de tu aproximación y pasar a otra pista, eso puede ayudar a control de tráfico aéreo o a ti, depende. Pero también vas a tener cosas que no se van a cargar. Te desconectarás y volarás a mano. Tu aproximación no tendrá piloto automático si necesitas hacer una aproximación frustrada. Toda la configuración dependerá de los procedimientos de tu empresa. Así que debes tener en cuenta todo eso en un segundo, porque debes tomar una decisión rápido. Yo he hecho ambas cosas. Dije, sí, hagamos el cambio y lo hacemos. Y he tenido otras ocasiones en las que digo, no, no quiero hacerlo. Todo depende de las circunstancias, cómo te sientes, todo lo que está pasando. Y deseas tomar el camino más seguro y la decisión más segura en todo momento. Demos un vistazo a esto en el aeropuerto de Boston. Le está pidiendo que cambie de esta pista a esta. Y la razón puede ser que quiera que alguien despegue de la pista 9 aquí. No es necesario que tomes la decisión de cambiar de pista. No se van a enojar contigo. No tendrás una cerveza gratis cuando aterrices. Realmente no importa. Están preguntando si puedes hacerlo. Lo que oyes decir es tráfico en la pista de cruce. Tal vez quería dejar que alguien despegara de la pista 9 aquí. He volado mucho desde Boston. Recuerdo que 9 era una de las pistas que despegaría. Pero pudo haber sido cualquier pista. Se podía escuchar a control de tráfico aéreo haciendo algunas bromas y los pilotos estaban cansados. A veces es la broma del piloto y control de tráfico aéreo no lo entiende. A veces al revés. Al igual que en todos los negocios tendrás gente divertida y con ganas de reír y otras personas que solo quieren mantener el negocio. Diré por mi experiencia que no es algo que quieras hacer al principio de tu carrera. No lo escucho de ningún otro controlador en otros lugares del mundo. Pero lo escucho entre pilotos y controladores estadounidenses, lo escucho más allí que en cualquier otro lugar del mundo, y creo que tiene que ver con la barrera del idioma. Cuando estás en otros lugares del mundo, por lo general no vas a hacer bromas que no pueden entenderse por las barreras de comunicación. He visto muchas veces cuando nos registramos, digamos en Sudamérica o en Europa, podríamos registrarnos y decir como hola o un buen día en su idioma. Pero eso es todo, eso es hasta donde llega la broma, el resto es terminología estándar para las cosas que estás haciendo. Usualmente solo escucho los chistes entre pilotos estadounidenses y controladores aéreos. Los controladores no quieren que los pilotos extranjeros se confundan. Si hacen una broma es posible que se pierdan en la traducción. Muy bien, pasemos al siguiente.
Bueno, este video es súper famoso de control de tráfico aéreo versus piloto. Seguro que muchos de ustedes lo han escuchado. Hay más del video en el que voy a entrar en solo un segundo. A veces el control de tráfico aéreo en los aeropuertos, y esta es solo mi opinión, en algunas ciudades como Nueva York, La Guardia, Chicago, hablan muy rápido. Y es difícil para mí, como hablante nativo de inglés, a veces reunir todo lo que está sucediendo. Ese no es realmente el caso en esta circunstancia específica, pero a veces los oirás hablar muy rápido y oirás que los pilotos extranjeros se pierden un poco. Y es porque están sucediendo tantas cosas en esos aeropuertos que deben mantener los aviones en movimiento. Creo que sería mejor si hablaran más lento, pero no estoy allí así que no sé cómo es su carga de trabajo y cómo están coordinando todo. Aunque el inglés es el idioma principal de la aviación y eso me funciona muy bien como estadounidense, he visto a los pilotos que han tenido problemas con pilotos internacionales. También los nuevos pilotos tienen problemas con control de tráfico aéreo, especialmente en tierra y con el rodaje. Se sienten abrumados con todo. Dicho esto, siempre es mejor aclarar antes de cometer un error. Si el otro piloto no escucha lo que se dijo o no escuchó o no entendió, es mejor aclarar, pregunta el control de tráfico aéreo, oye, ¿dijiste esto o aquello? Eso no es lo que está sucediendo aquí. Control de tráfico aéreo está hablando de una manera muy tranquila y lenta para que Air China entienda. Y aquí vas a ver por qué no lo entendieron. Aquí hay una tabla que usamos para rodar en JFK. Voy a hacer algunas suposiciones. El avión está aquí. El control de tráfico aéreo les está diciendo que vayan a la derecha en Julia, únanse a Alpha y manténganse alejado de Mike Alpha aquí. Ahora tienes una idea de dónde se encuentran en el aeropuerto y qué está pasando. Quiero mostrarles la segunda parte. Air China 981, Kennedy Ground. 981, go ahead. Have you been cleared into the ramp? Okay, so that's the ramp. No, that was a question. Have the ramp people cleared you into the gate? Roger, right, to the gate, Air China 981. I'll try it again. It's a question. Hold your position. This is a question. Fine. An interrogative. Have you been cleared into your gate? Okay, well, hold, hold here. Okay, how about the question? Have they cleared you into the gate? De acuerdo, obviamente agregué los clips de Snoop Dogg porque es algo así como los imaginaba cuando no respondían. Obviamente eso no es lo que realmente estaba pasando. Quizás te preguntes cómo puede decir Mike Alpha y la otra persona aquí en noviembre. No suenan para nada igual. Algo que no sabes si no eres piloto de una aerolínea es que antes de aterrizar en una pista determinada, te dan la puerta para estacionarte. Una vez que aterrizan, control de tierra preguntarán dónde estacionarán y deben saber a dónde van a ir. Necesita planificar una vez que aterricen dónde harán el rodaje para llegar allí. Honestamente, en tierra hay mucho más para los pilotos que en el aire. El piloto dice que la puerta 3 está abierta. Significa que el piloto sabe que está estacionando allí. Esto es importante porque existe algo conocido como sesgo de expectativa. El sesgo de expectativa es cuando dices algo y luego asumes lo que te van a decir. Lo has visto con los chicos, sales y se acercan a una chica y te dicen, oh, soy piloto. Y la chica es como... Nobody cares what you do, Vic. Y tu amigo piloto aquí es... My baby in me. Ese es el sesgo de expectativa. También funciona al revés. Has visto películas, un chico se acerca a una chica guapa en un bar y le pide su número. Ella dirá, sí, te daré mi número. Y él dice, entiendo, no quieres hablar conmigo. Y luego se aleja. Es lo mismo. Estás con la expectativa de lo que te van a decir, sin escuchar lo que está realmente sucediendo. Lo otro que no obtienes de este audio es que JFK tiene muchas cosas que hacer. Una vez que aterrizas, debes contactar mientras escuchas la frecuencia de tierra. Debes ponerte en contacto con la frecuencia de la rampa y saber si tu puerta está abierta y estás autorizado para entrar. Luego, debe volver al suelo hasta que la rampa de tierra despeje el descenso. No coordinan eso para ti como en muchos aeropuertos. A mí me encantaría ver que control de tierra y rampa puede coordinar esas cosas sin que los pilotos estén monitoreando el terreno llamando a la rampa mientras se conduce un avión muy pesado y además cientos de personas. Pero yo no estoy a cargo de esas cosas realmente. Observa el gráfico de rampas aquí en JFK. Aquí está el estacionamiento número 3, que es donde van a estacionarse. Y sigue diciendo noviembre. ¿Por qué noviembre? Bueno, ahora ves por qué. Es la entrada a su zona de aparcamiento. 
En la aproximación puede ser que los pilotos hablaron varias veces sobre cómo iban a aterrizar y cómo iban a rodar y planearon una entrada en noviembre. Algunos pilotos no pueden pensar fuera de la caja y no escuchan con atención. Estos pilotos obviamente no escucharon con atención cuando el tipo les decía Mike Alpha. Siguieron escuchando noviembre porque noviembre es lo que planearon. Por eso es importante el sesgo de expectativa, que no escuches lo que esperas escuchar. Escuchas lo que se dice. Muy bien, el último. Grande Air France 006 Super, gate 8 is available for us. No, it's not. They lied to you. So just hold there. I'll call you when it's available. I don't need you to tell me what I can see and you can't. Okay. Así que este es un A380 de Air France. Sabes que es un A380 porque tienen el indicativo Super. Tienes un 747 y va a ser pesado. Muchos aviones más grandes serán pesados. Solo hay un Super y ese es el Airbus A380. Me encanta la forma en que los franceses dicen Super. No se puede decir más francés que eso. Tengo un amigo y hemos sido amigos durante mucho tiempo. Y cuando salimos hay ciertas palabras que dice que son como eso es tan francés que es muy divertido. Esta es mi opinión sobre esto. El controlador fue agresivo y grosero con Air France innecesariamente. A Air France le dijeron que estaban autorizados para estacionar. El controlador no necesitaba ser tan agresivo y decir, no lo sabes, esto es lo que está pasando, de verdad. No era necesario. Cuando ese piloto dijo, ¿está bien? Y quitó la tecla del micrófono. Sé que diría cosas terribles a los otros pilotos en francés. Sé lo que habría hecho si estuviera en esa situación. Y tal vez a lo largo de los años, y a veces cuando un piloto hace eso, lo que dices es, atascado Mike, es un tipo de chiste porque no querrías transmitir todo lo que dijiste sobre el controlador. No era necesario que el controlador fuera grosero con el piloto. Y el piloto solo dijo, ok, porque no hay razón para pelear. El controlador hará lo que quiera hacer. Si deseas ir a la puerta y presentar un informe, puede que algo cambie, o puede que no. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.